എല്ലാവർക്കും ഹെൽത്ത് ഈസ് വെൽത്ത് എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഷുഗർ അഥവാ പഞ്ചസാര എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം അത് വെയ്റ്റ് കൂട്ടുന്നു എന്നതാണ് അതൊരു ആരോഗ്യപരമായ രീതിയിലല്ല വെയ്റ്റ് കൂട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഹാർട്ട് ഡിസീസിനൊക്കെ കാരണമാവുന്നു പലപ്പോഴും പല ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഒക്കെ അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മുഖക്കുരു കൂട്ടും പലരുടെയും മുഖക്കുരുവിൻ്റെ ഒരു കാരണം പഞ്ചസാരയുടെ കൂടുതൽ ഉപയോഗമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുറച്ച് കാലം ഒന്ന് പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കി നോക്കാപ്പോൾ കുരു കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡയബറ്റീസിന് കാരണമാവുന്നുണ്ടെന്ന് അടുത്തതായിട്ട് ഇത് ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കൂടുന്നതിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ പെട്ടെന്ന് മൂഡ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു ആൻസൈറ്റി അതിനൊക്കെ കാരണമാവുന്നു നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റി ലിവറിന് പഞ്ചസാര കാരണമാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവരോടൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് പഞ്ചസാര കുറയ്ക്കണം എന്ന് അടുത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മിനറൽസ് വലിച്ചെടുക്കും അതായത് നമ്മുടെ ബോ കാൽസ്യം ഒക്കെ ബോണിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ബോൺസ് ഒക്കെ വീക്കാകും അങ്ങനെ ഓസ് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ മിനറൽസ് എടുക്കുന്നത് വഴി അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ അനീമിക്ക് അത് കാരണമാവുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് തലവേദനയ്ക്കൊക്കെ കാരണമാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ട്രിപ്റ്റോഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോസിഡിൻ്റെ ലഭ്യതയ്ക്ക് അത് തന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബി വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ കുറവുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് പലർക്കും മുടി ഒഴിയുന്നതിനൊക്കെ കാരണമാവുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ബാലൻസ് തെറ്റുന്നതിന് കാരണമാവുന്നു അതങ്ങനെ കബക്കെട്ടിനും അതുപോലെ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ചീത്തയായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയസ് വളരാനൊക്കെ അത് കാരണമാവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒട്ടനവധി ഷുഗർ ഫ്രീ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സും അത് ശരിക്കും സേഫാണോ നമ്മളത് ചിന്തിച്ച് നോക്കാറില്ല ആ ഇത് പഞ്ചസാരയില്ല നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് എന്നൊരു ധാരണയാണ് നമുക്കുള്ളത് പക്ഷേ അതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചതികൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ലേബിൾ നോക്കി ഷുഗർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം അത് നോക്കാം നമ്മൾ ലേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സൂക്രോസ് മാൾട്ടോസ് ലാക്ടോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഷുഗറിൻ്റെ വകഭേദങ്ങളാണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് കോൺ കോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ പഞ്ചസാര ഷുഗർ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പക്ഷേ കോൺ സിറപ്പ് ഹൈ ഫ്രക്ടോസ് കോൺ സിറപ്പ് ഓർഗാനിക് കോൺ സിറപ്പ് ഇതൊക്കെ പഞ്ചസാര പോലെ തന്നെ ദൂഷ്യവെള്ള ഒന്നാണ് ഈ ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുമ്പം ആൾക്കാരുടെ ഒരു ധാരണ അത് നമ്മുടെ ഡയബറ്റീസിനൊന്നും കാരണമാകുന്നില്ല എന്നതാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൊക്കെ കാണും ഷുഗർ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഈ കോൺ സിറപ്പും ഫ്രക്ടോ സിറപ്പൊക്കെ അതിൽ ഉപരി നമുക്ക് ഹാനികരമാകുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ പറയുന്നത് ഫ്രക്ടോസ് അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ പഞ്ചസാര ദഹിക്കുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മൾ സാധാരണ പഞ്ചസാര കഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവല് അതായത് പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡിൽ ഷുഗർ ലെവൽ കൂട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഫ്രക്ടോസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആണ് അത് ലിവറിൽ ചെന്നിട്ട് വേണം അതിന് ഡൈജഷൻ ഒക്കെ നടക്കാൻ അപ്പം അത് മെല്ലെ നടക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതത്ര പ്രശ്നമല്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലിവറിന് ഭാരം കൂടുവാണ് ഫ്രക്ടോസ് കഴിക്കുന്നത് വഴി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫാറ്റി ലിവർ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റി ലിവറിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഇതാണ് ഈ പഞ്ചസാര ഫ്രക്ടോസ് കൂടുതലായിട്ട് ലിവറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്ക് ലോഡ് കൂടുന്നു അത് ഈ ഫാറ്റി ലിവറിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെപ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു ലെപ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വയറ് നിറഞ്ഞു നമ്മൾ ഫുൾ ലോഡായി അല്ല ഇനിയും ഭക്ഷണം വേ
അടുത്തതായിട്ട് ഷുഗർ ഫ്രീ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ലേബിൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം മാൽട്ടിറ്റോൾ സൈലിറ്റോൾ എറുത്തിറ്റോൾ ഷുഗർ ആൽക്കഹോൾസ് ഒക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ്സിൻ്റെ ലേബിളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടതാണിത് ഒളിഗോ ഫ്രക്ടോസ് പിന്നെ എൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാലറി പോളിയോൾസ് ഈ പോളിയോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാലിറ്റോൾ സൈലിറ്റോൾ എടുത്തിട്ടോൾ ഇതിനെയൊക്കെ പറ കൂട്ടി പറയുന്നതാണ് ഇത് പിന്നെ ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഷുഗറിൻ്റെ പഞ്ചസാരയുടെ നമ്മൾ നോർമൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ അത്ര കലോറി വരുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇതും ഹൈലി റിഫൈൻഡ് ഒത്തിരി പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിന് നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയറ്റിൽ കിടന്ന് അതിന് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീനെയൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ബ്ലോട്ടിങ് ഗ്യാസ് ഡയറിയൊക്കെ എന്നതിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഷുഗേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഷുഗർ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ സാധനങ്ങൾ അതിലുണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ഷുഗറിനേക്കാളും കലോറി കുറവാന്ന് മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ വിചാരി സാധാരണ പഞ്ചസാര ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ സേഫ് ആണെന്നൊക്കെ പക്ഷേ നമ്മുടെ സാധാരണ പഞ്ചസാരയേക്കാളും അത് ഒത്തിരി ഹാംഫുള്ളാണ് ഇപ്പോൾ അസ്പാട്ടൈം എന്ന് പറയുന്ന സ്വീറ്റ്നർ ആണെങ്കിൽ അത് പാനിക് അറ്റാക്സ് മൂഡ് ചേഞ്ചസ് ഹാലുസിനേഷൻ ഡിപ്രഷൻ ഹെഡ് എക്ക് എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ കാരണമാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ്നർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോസിയ ഡയറിയ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ഹെഡ് എക്ക് എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ കാരണമാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രോഡക്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അസ്പാട്ടേം ഇല്ല എന്നൊക്കെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് മിക്കവാറും സ്രൂ സൂക്രലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ്നർ ആയിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തൈമസ് ഗ്ലാൻഡിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞു പോകാൻ അത് കാരണമാവുന്നു അതുപോലെ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ കാരണമാവുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നു സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ അത് കാരണമാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ പല സ്വീറ്റ്നേഴ്സും ക്യാൻസർ ട്യൂമർ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് ലുക്കിയമ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസസ് എന്നിനൊക്കെ കാരണമാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണ പഞ്ചസാരക്കാലം സേഫാണ് ഈ പ്രോഡക്ട്സ് എന്നോർത്ത് ഒത്തിരി കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കും പക്ഷേ സേഫല്ല ഏതുതരം പഞ്ചസാരയാണെങ്കിലും പഞ്ചസാരയുടെ ഉപയോഗം നന്നായി കുറയ്ക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴോ അതിൽ ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ അളവുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ അളവിനുപരി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റും കൂടുതലാണ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു പഞ്ചസാര ഇട്ടൊരു ഹൽവ കഴിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് ഷുഗർ ലെവൽ കൂടും പക്ഷേ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കടിച്ച് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മെല്ലെ മെല്ലെ ഷുഗർ ലെവല് കൂടുകയുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നേഴ്സിനെ പോലെയും സാധാരണ പഞ്ചസാരക്കാലും ഒക്കെ സേഫാണ് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് കാരണം അത് ഫ്രൂട്ട് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളത് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ആ ഷുഗർ ലെവല് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടുന്നുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ഡൗട്ട് ശർക്കര സേഫാണോ എന്നതാണ് ശർക്കരയ്ക്കും പഞ്ചസാരയ്ക്കും സെയിം കലോറിയാണ് പക്ഷേ പഞ്ചസാര നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബ്രൗൺ കളർ പോയി വെള്ള കളർ ആകാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും ബ്ലീച്ചിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹൈലി റിഫൈൻഡ് ആണ് പക്ഷേ ശർക്കരയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത്ര കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സേഫാണ് പിന്നെ കലോറിയുടെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടും സെയിം ആണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ശർക്കര നമ്മളെ ഒത്തിരി ലെങ്സിലൊക്കെയുള്ള ക്ലെൻസ് ചെയ്യാനും സ്റ്റൊമക്കും ഇൻഡസ്ട്രൈനും ഈസ്ലോഫാഗസും റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റൊക്കെ ക്ലെൻസ് ചെയ്യാൻ ശർക്കര നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ശർക്കര ഉപയോഗിച്ച വണ്ണം വെക്കാണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പഞ്ചസാരനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സേഫാണ് ശർക്കര കാരണം അത്ര കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെർബൽ ഫുഡാണ് അതൊരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതിപ്പം തീരെ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ഫ്രീ പ്രോഡക്റ്റ് വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കി